Hello friends, welcome to Angular Tutorials. So, I am going to start a new series. So, in the series, I am going to start a new series. So, first of all, I am going to start a new series. I am going to start a new series. So, in this video, I am going to start a new series. 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 So, Angular is called Angular.io and you can see the site. So, you can see the features here, documents, resources, etc. So, you can see the documentation here in Angular. If you have any doubts, you can see all the Angular videos in Angular. You can see all the Angular videos in Angular. You can see all the Angular videos in Angular. You can see all the documents in Angular. So, you can see all the Angular front-end framework. You can see all the Angular videos in Angular. For example, node அப்படிங்கிறது தேவே, node அப்படும் npm அப்படின்டு node npm அப்படின்னா என்ன கேட்டீங்கள் என்ன node package manager அப்படிங்கிறது npm அப்படிங்கிறது so இது ஏன் நாம் use பண்டும் நாம் இப்பிருக்கிற trendல நிறைய UI libraries ஆகட்டும் JavaScript framework ஆகட்டும் எல்லாமே இருக்குது so இது எல்லாமே maintain பண்டுது பார்த்தீர்கள்னான் அதே மாதிரி npm வேணும் so npm நீங்கள் node install பண்ணமுதே வந்துரும் so node install பண்டுதுக்கு node.org அதில போய்ட்டு நீங்கள் download பண்ணிக்கிலாம் உங்கள் Linux ஐருந்த Linuxக்கும் இல்லைனா Windows ஐருந்த Windowsக்கும் நீங்கள் download பண்ணி install பண்ணிக்கிலாம் இங்கு உங்களுக்கு version கொட கடிக்கும் 10 இல்லைனா 8 இதில் இப்போ नोड निंगे के डाउनलोड पन्नी इंस्टॉल पन्नी किला टिपिकल इंस्टॉलेशन ना ईएक्सी फाइल्स तुम लोग कटेक्यो निंगे इंस्टॉल पन्नी किला आधु का परों वर्शन ऑलरेडी इंस्टॉल पन्नी दिंगे ना वर्शन पाकर दुक नोड हाइफन वी निकुड़ दिंगे ना उल्क वर्शन कटेरियो ये नोड अदला 8.11 रुके आधे CLIs, அதாவது Angular CLI. CLI நான் கேட்டிக்கினா, Command Line Interface. ஏன்து யூச் பண்டும் நான் இந்த Angular மாதிரியான் Applications இக்கு CLI குட்துத்தும் நான் One Lineல உங்களுக்கு Full Application அது வந்து ready பண்ணி குட்துரும். சு நீங்கள் Install பண்டுக்கு NPM Install Minus G. G அப்படிங்கிறது Global அப்படிங்கிறது குறிக்கிது. சு நீங்கள் Global Install பண்ணனும். ng-v நிக்கு குடுக்கலாம் அப்போம் உங்கள் Angular ஓடது version details எல்லாமே குடுக்கும் இங்க இங்க பாத்திக்கினா full details குடுத்திருக்கு Angular இருக்கில் ஒரு dependency ஓட எந்தந்த version இருக்கு அப்படிங்கிற details குடு இங்க இது குடுத்திருக்கு சு இந்த command line use பண்ணம் போது ஒரு சின்ன component ஆகட்டும் இல்லு ஒரு சின்ன class ஆகட்டும் create பண்ணிருது நீங்க easy ஆதில create பண்ணம் முடியும் CLI use பண்ணிதா Angular work பண்ணம் முடிமான் கேட்டீங்க நான் இல்லை நீங்கள் manual ஆ, full ஆ, manual ஆ பண்ணலாம் ஆனா, அது time consume இப்பேருக்கிற வேகத்தில் எல்லாம் எவ்வளோ speed ஆ பண்ணம் முடியும் அதுதாம் பார்க்கராங்க அதுதாம் one of the reason Angular வந்து காண்ண reason குட நீங்கள் Angularன் பார்த்தீங்க நான் அது ஒரு framework Reactன் பார்த்தீங்க நான் ஒரு library நீங்கள் ஒரு விஷேத்து அந்த மாறி மட்டுந்தான் use பண்ணும் அதுக்கு ஒரு rules இருக்கு, regulations இருக்கு நீங்கள் for example ஒரு இதில் இதில் ஒரு for loop use பண்ணும் நீங்கள் ஒரு ng for போட்டுதான் use பண்ணும் இல்லும் ஒரு if condition நீங்கள் இப்படிதான் எழுதனும் இல்லும் ஒரு HTML HTML கோடலதான் போட்டு CSS CSS போடும் அப்படிங்கிறதான் ஒரு இந்த மாறி applications develop பண்ணம் போது நிறைய developers இருப்பாங்க ஒரு projectல சோ உங்களுக்கு code maintenance வந்து ரம்ப easyாருக்கும் ஒரு project அப்படிங்கிறது ஒரு மாசத்து நீங்கள் develop பண்ணி முடிஜ்சிர போருதில்ல அது எப்போமே continue ஐடே இருக்கிற process நீங்கள் maintenance இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் இந்த மாறி நீங்கள் ஒரு rules இக்கு கீல நீங்கள் work பண்ணம் போது 
அதுவும் இல்லாமல் ஆங்குலரில் மற்றது என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் இது ப்யூர் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லையும் எழுதலாம் ஆனால் டிப்பிக்கலாக எல்லாரும் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது நான் கூட உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறது டைப் ஸ்கிரிப்ட் மட்டுமே டைப் ஸ்கிரிப்டில் தான் நீங்கள் இதை எழுதுறது பெட்டர் டைப் ஸ்கிரிப்ட் கற்றுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆனால் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆங்குலர் இங்கே கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து இதுக்கு பேஸ் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரிஞ்சிருந்துச்சிங்கன்னா டைப் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு மேலே எழுதினக்கூடிய ஒரு விஷயம் தாங்க அது ஹெட் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வச்சு ஹெட் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற லை லாங்குவேஜை வச்சு எழுதுனது டைப் ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேரை சொல்கிற மாதிரி டைப் செக் பண்ணும் பேசிக்காக நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது அது என்ன வேணால் நீங்கள் எழுதலாங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அது ஆன் த ரன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஜாவா ஸ்கிரிப்டே ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் உங்கள் ப்ரௌசர் அதை புரிஞ்சிக்கிட்டு ரன் பண்ணக்கூடியது தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ டைப் ஸ்கிரிப்ட்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் ஒரு வேரியபிளை நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணும்போது அந்த வேரியபிளோட டைப்பை நீங்கள் இனிஷியலாக நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணிடுவீங்க அதாவது அது ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக இன்டீஜரா நம்பரா அப்படிங்கிறது ஸோ நீங்கள் ஒரு தடவை ஒரு ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்கள் டூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் த கோட் நீங்கள் எங்கேயுமே அது ஒரு நம்பராக மாற்ற முடியாது எங்கே மாற்ற முடியாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலி ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் மாற்ற முடியும் நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது மாற்ற முடியும் ஆனால் டைப் ஸ்கிரிப்ட் கம்பைல் ஆகப்படாது கோட ஸோ உங்கள் கோட் ரன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை கம்பைல் பண்ணி பார்க்கும் எங்கேனாச்சும் அது எரர் காட்டுறதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுனாலே அது ரன் ஆக விடாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நாங்கள் வரப்போகிற வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சும்மா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஆங்குலர்னா என்ன அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஸோ டைப் ஸ்கிரிப்டில் அது மட்டும் இல்லை நிறையா டைப் செக்கிங் தான் மெயினானது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் நீங்கள் டைப் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணும்போது எந்த ஒரு இப்போது நீங்கள் விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் ஆகட்டும் இல்லை ஜாவாலெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டாட் வச்சாலே அதுக்குள்ளே இருக்கிற மெத்தட்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டைரெக்டாக அது இன்டெலிஜென்ஸில் காட்ட ஆரம்பிக்கும் எல்லாத்தையும் நாங்கள் எதாவது ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அதுவும் இப்போ இருக்கிறதுல நிறைய விஷயங்கள் வருது ஒவ்வொன்றும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது இப்போது நீங்கள் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறதுனால விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடில் ஒர்க் பண்ணும்போது இல்லை தான் இந்த ஸ்டாக்லெட்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு டாட் வச்சா போதும் உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபாஸ்ட்டாக அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு கோட் ரெஃபரன்ஸ் கூட கிடைக்கும் அதாவது டெஃபினிஷன் அந்த மெத்தட்ஸுக்கான டெஃபினிஷன் அது என்னென்ன பேரமீட்டர்ஸ் எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இதில் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் அப்புறம் அஹெட் ஆஃப் த டைம் கம்பைலேஷன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கூட டைப் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த சிஎல்ஐ இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்பிஎம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸோ என்பிஎம் முதல்ல நீங்கள் நோடு ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் நோடு இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே என்பிஎம் கூட இன்ஸ்டால் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஹைஃபன் ஜி ஆங்குலர் சிஎல்ஐ இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இவங்க சொல்லியிருக்கிற மாதிரி என்ஜி நியூ ஒரு ஆப் நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த சீரீஸில் நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இங்கே டூஸ் ஆஃப் ஹீரோ அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் போனீங்கன்னா இங்கே லைவ் எக்ஸாம்பிள் கிடைக்கும் லைவ் எக்ஸாம்பிள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது இதை தான் ஓப்பன் பண்ணும் ஸ்டாக்லெட்ஸில் இருக்கிற அப்ளிகேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது சிம்பிளான அப்ளிகேஷன் தாங்க உங்களுக்கு ரவுட்டிங் இருக்குதுல அதே மாதிரி ஒரு லூப் என்ஜி லூப் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு எடிஷன் இருக்குது ஒரு ஏபிஐ கால் இருக்குது டிப்பிக்கலாக நீங்கள் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனில் பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயமே இதில் இருக்குது ஸோ நாங்கள் இதே மாதிரி ஒரு டிப்பிக்கல் அப்ளிகேஷன் தான் இந்த கோர்ஸில் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த டுட்டோரியல் சீரீஸில் ஸோ இப்போது நான் லோக்கலாக ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் ஒரு அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணி காட்டுறேன் ஏன்னா இந்த ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ஆனால் வரப்போகிற எல்லா வீடியோஸ்லேயும் நாங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த ஸ்டாக்லெட்ஸில் மட்டும்தான் ஸோ நான் இங்கேருந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த கோடை மை ட்ரீம் ஆப்னே இருக்கட்டும் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்துருங்க இது இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா இது வந்துட்டு ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நோட் மாடியூல்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணும் நோட் மாடியூல்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த என்பிஎம் போட்டோம்ல என்பிஎம்னோட அந்த நோடோட மாடியூல்ஸ் தாங்க என்னென்ன டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கோ அந்த டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாமே இது இன்ஸ்டால் பண்ணும் ஸோ எந்த ஒரு டிப்பிக்கல் யூஐ அப்ளிகேஷனாக இருந்தாலும் ஃப்ரண்ட்
உங்களுக்கு கோட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இது ஃபாலோ பண்ண சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ்னா நீங்கள் செமி காலன் போடலன்னா கூட இது எரர் சொல்லணும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நீங்கள் செமி காலனே போடாமல் ஃபுல் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் கண்டிப்பாக எழுத முடியும் ஆனால் நீங்கள் அதை எழு அந்த மாதிரி செமி காலன்ஸ் போட்டிங்கன்னா பார்க்குறவங்களுக்கு அதாவது இன்னொரு பர்சன் வந்து உங்கள் கூட பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு புரியும் ஈஸியாக புரியும் மெயின்டைன் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட இந்த டிஎஸ் லிண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் நீங்கள் கூட அது ஆப்ஷன் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு கன்சோல் லாக் போடக்கூடாது அப்படிங்கிறது இல்லை நெக்ஸ்ட் லைனில் நீ எங்கெங்கே பிரேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயம் கூட அது மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ அதுதாங்க டெவ் டிபெண்டன்சிஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ உங்கள் அப்ளிகேஷன் இந்த எந்த விஷயமே இல்லாமல் கூட ரன் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் டெவலப் பண்ணும்போது இதெல்லாம் மேண்டேட்ரி மேண்டேட்ரியாக தேவை அப்படிங்கிறது ஆனால் டிபெண்டன்சிஸ் அப்படிங்கிறது உங்கள் அப்ளிகேஷனுக்கு கண்டிப்பாக தேவையுள்ள ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இல்லைன்னா லைப்ரரிஸ் அப்படியா இருக்கும் இப்போது ஆங்குலர்லே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தீங்கன்னா ஆங்குலர் வெர்ஷன் ஒன் இருந்துச்சு ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா மாடல் வியூ கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஆங்குலர் ஸ்ட்ரக்சரே ஸோ அது வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி இதே போட மாட்டீங்க உங்களுக்கு நேர் டேரெக்டாக சிடிஎன் போட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு போகலாம் இப்போ இது ஆங்குலர் ஃப்ரேம் ஒர்க் உள்ளே நிறைய சப் கேட்டகரிஸ் இருக்குங்க உங்களுக்கு கோர் அப்படிங்கிறது அப்புறம் ஹெச்டிடிபி சர்வீஸுக்கு ஸோ ஆங்குலரில் மெயினாக தேவையில்லை அந்த ஃபார் லூப்பு இஃப் கண்டிஷன்ஸு டிஸ்பிளே பண்ணுறது இதெல்லாமே இந்த கோர்க்குள்ளே போயிடும் ஸோ ஹெச்டிடிபி சர்வீஸ் ஏபிஐ கால்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த ஹெச்டிடிபிக்குள்ளே வரும் ஸோ ஃபார்ம்ஸ் தனியாக ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது காமன் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இதுக்காக தான் இதை ஃப்ரேம் ஒர்க்குன்னே சொல்கிறாங்க எல்லாமே இதில் அவைலபிளாக இருக்கும் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் ஒரு டிப்பிக்கல் வெப் அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன தேவையோ எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது இதே நீங்கள் ரியாக்டன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்காது எல்லாத்துக்குமே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரு சின்ன ஃபார்ம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலே நீங்கள் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரிடக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஆங்குலரில் இருக்காது இது அட்வான்டேஜாக டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிங்கன்னா அது அவங்கவுங்க டெவலப்பரோட வியூவை பொறுத்தது தான் இதில் என்ன இதுனா எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மெயின்டைன் ஆகும் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மெயின்டைன் ஆகும் போது யாராலையும் கூட ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ ஜாஸ்மின் இதெல்லாம் டெஸ்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதில் ஸோ இதுதான் இதுக்கானது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எந்த ஒரு பேக்கேஜ் ஆஸ்டேஷன் ஃபைல் இருந்தாலும் இந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்பிஎம் ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்கிரிப்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த கீ வேணால் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்போது இங்கே இருக்கிற இதில் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய என்ன கமாண்ட் வேணாலும் ரன் ஆகும் அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்புறம் டெஸ்ட் இப்படிங்கிற ரெண்டு ஸ்கிரிப்ட் மட்டும்தான் ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது அதாவது நீங்கள் சும்மா என்பிஎம் ரன்னு கொடுக்காமையே வெறும் என்பிஎம் ஸ்டார்ட்னு சொல்லலாம் இல்லைனா என்பிஎம் டெஸ்ட்னு சொல்லலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னும் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டே இருக்குது நோட் மாடியூல்ஸ் அது இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் அதே மாதிரி டெஸ்ட் கூட தான் நீங்கள் என்பிஎம் டெஸ்ட்டுன்னு சொன்னீங்கன்னா கூட அது ரன் ஆகும் ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் என்பிஎம் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறதும் என்ஜி டெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறதும் ஒன்று தான் அதாவது என்பிஎம் டெஸ்ட்னா இதுக்குள்ளே என்ன கமாண்ட் இருக்கோ அது தான் அது ரன் பண்ணும் சேம் வித் என்பிஎம் ஸ்டார்ட் அதே நீங்கள் அதே நேரத்தில் நீங்கள் மற்ற எந்த கமாண்ட் ரன் பண்ணணும்னா கூட என்பிஎம் ரன் இப்போ பில்டுனா என்பிஎம் ரன் பில்டு கொடுக்கணும் இல்லைனா என்ஜி பில்டு கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸை நீங்கள் இது பண்ண முடியும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு வேறு கமாண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதணும்னா நீங்களாக கூட பேரலாக இதில் எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி எந்த ஒரு யூஐ ஃப்ரேம் ஒர்க்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கேஜ் பண்டலர் அப்படிங்கிறது இருக்கும் பேக்கேஜ் பண்டலர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எழுதுறீங்க பார்த்தீங்களா இந்த கோடெல்லாம் இதெல்லாம் நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கும் நிறைய இது மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ இந்த எல்லா ஃபைலுமே அட் எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபைனலாக நீங்கள் ப்ராட் ப்ரொடக்ஷனில் நீங்கள் போடும்போது இல்லை ஒரு லைவ் அப்ளிகேஷன் எடுக்கும்போது இவ்வளோ ஃபைல்ஸாக வராது ஒரு சிங்கிள் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலாக வரும் இல்லைனா ஒரு குட்டி குட்டியான ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல்ஸாக வரும் ஸோ இது எல்லாமே அலைன் பண்ணி ஒரே ஃபைலில் போட போடுறதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அதுக்கும் சில லைப்ரரிஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்குது அதாவது வெப் பேக்கு இல்லைனா கிரண்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது கல்பு இந்த மாதிரிலாம் கூட ஸோ இப்போது ஆங்கிலில் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா வெப் பேக் தான் வெப் பேக் வச்சு தான் இதெல
இன்னும் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கு எனிவே அது இன்ஸ்டால் ஆன உடனே ஆக்சுவலாக அங்கே வரக்கூடிய ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சரை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிற ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சரை சிம்பிளாக நாங்கள் பார்த்துடலாம் ஸோ பேக்கேஜேஷன் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு நோடு மாடியூல் நோடு அப்ளிகேஷனுக்கும் இருக்கக்கூடியது என்பிஎம் அப்ளிகேஷனும் இருக்கக்கூடியது இந்த ஆங்கிலரில் ஆங்கிலர் டாட் ஜேசன் இருக்கு ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் லைப்ரரிஸ் எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி அதுக்கான ஜேசன்ஸ் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎஸ் லிண்ட்டுக்கு டிஎஸ் லிண்டோட ஒரு ஃபைல் இருக்கும் என்ன மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஆங்குலரில் ஆங்குலர் டாட் ஜேசன் அப்படிங்கிற இங்கே ஃபைல் இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக இந்த ஆங்குலர் அப்ளிகேஷனுக்கான கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ் அதாவது ஆங்குலர் அப்ளிகேஷன் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் என்னென்ன ஃப்ரேம் ஒர்க் இது கூட இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இது இங்கே வந்து சொல்லப்போகுது ஸோ டிப்பிக்கலாக இது இது வந்து சிம்பிளான ஒரு ஃபைல் தான் என்னங்கிறத குயிக்காக பார்த்துடலாம் ஸோ ஸ்கீமாக இருக்குது இங்கே வேர்ஷன் நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு ரூட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது இந்த இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் தான் ரூட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு ரூட்டு எம்டி இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சோர்ஸ் ரூட் உங்கள் கோடு இருக்கு இல்லைங்களா உங்கள் கோடுக்கான சோர்ஸ் ரூட் சோர்ஸ் ஃபைல் எஸ்ஆர்சி அப்படிங்கிற ஃபைல்லிருந்து உங்கள் கோடு எல்லா ரெஃபரன்ஸும் இங்கேருந்து தான் போகும் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ப்ராஜெக்ட் டைப் ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ரிஃபிக்ஸ் இதெல்லாம் ஓகே ஆர்கிடெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது இந்த ஆர்கிடெக்சரில் தான் அங்கே சொல்லியிருக்கு பார்த்தீங்களா பில்ட் ஆகும்போது எந்த பில்டரில் இது ரன் பண்ணணும் ஆங்குலர் டெவ் கிட்டில் இது ரன் பண்ண போகுது டெவ் கிட் ஆங்குலர் டெவ் கிட் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவுட்புட் பண்ணால் எந்த அவுட்புட்டில் போகணும் அப்படின்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் இல்லை நீங்கள் என்ஜி பில்டு இல்லைன்னா என்பிஎம் பில்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணும் என்ன ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிங்கனா இங்கே நீங்கள் என்ன பேர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த ஃபோ பேர் தான் அந்த ஃபோல்டர் தான் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ இந்த இடத்துல டிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஃபோல்டரை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த இதை ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் டிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஃபோல்டரை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் இது இதெல்லாம் போடும் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அதே மாதிரி பாலிஃபீல்ஸ் எங்கேருந்து இதை பாலிஃபீல் டீட்டெயில்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு பாலிஃபீல்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது எல்லா ப்ரௌசர்லேயுமே எல்லா ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸும் ஒர்க் ஆகாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா முதலே தெரிஞ்சு சொன்ன மாதிரி இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் ப்ரௌசர் எப்படி புரிஞ்சிக்கிதோ அதை பொறுத்து தான் அது ஒர்க் பண்ணும் ஐயில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட இஎஸ் சிக்ஸோடது இல்லை இஎஸ் செவனோட எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்காது இப்போ இஎஸ் சிக்ஸ் இஎஸ்என்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட வேர்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ் எயிட் செவன் எயிட்னு போயிட்டுருக்கு ஆனால் அது எல்லாமே ப்ரௌசர்ஸ்லேருந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கம்ப்ளீட்டாக வரல ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு பாலிஃபில் அப்படிங்கிறது பிளெயின் ஓல்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது இல்லைங்களா அதை வச்சே அதில் எழுதுறது தான் அது ஒரு லூப் இருக்கும் அது ஒரு சின்ன லைப்ரரி மாதிரி ஒரு குட்டி ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தான் அதை எழுதி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒன் வேர்டு இது அதே ஃப்ரீ விஷயத்தை நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பாலிஃபீல்ஸை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் டைப் ஸ்கிரிப்ட் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இருக்குது இங்கே ஸோ அசெட்ஸ் இந்த என்னென்ன நீங்கள் அசெட்ஸ் போடுறீங்களோ இந்த அசெட்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு காப்பி ஆகும் மற்றது எல்லாமே டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் மட்டுமே போகும் அசெட்ஸ்னால் நீங்கள் உங்கள் ஃபைலில் ஒரு இமேஜ் போட்டுக்கலாம் ஐகான்ஸ் போட்டுக்கலாம் இல்லை வேறு ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ஸ் ஆகட்டும் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் என்ன வச்சுருந்தாலும் அதெல்லாம் நீங்கள் இந்த அசெட்ஸ்க்குள்ளே போடணும் அசெட்ஸ் தவிர்த்து நீங்கள் வேறு ஃபோல்டரில் வைக்கிறீங்கன்னா அந்த ஃபோல்டர் நேம் கூட நீங்கள் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அசெட்ஸ்க்குள்ளே போடுறது எல்லாமே இது உங்கள் ஃபைனல் அப்ளிகேஷனில் காப்பி பண்ணும் ஸ்டைல் ஷீட்ஸ் என்னென்ன ஸ்டைல் ஷீட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் இங்கே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நிறைய ஸ்டைல் ஷீட் போட்டுக்கலாம் இல்லை சிங்கிள் ஸ்டைல் ஷீட் போட்டுக்கலாம் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜேக்வெரி போடுறீங்க இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒரு சின்ன ஃப்ரேம் ஒர்க் நீங்கள் போடுறீங்கன்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸுக்குள்ளே போடணும் என்னென்ன ஸ்கிரிப்ட்ஸை நீங்கள் இன் உங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத ஸோ கான்ஃபிகரேஷன்ஸு இதெல்லாம் கூட நீங்கள் அவ்வளோ பார்க்க தேவையில்லை நாங்கள் அட்வான்ஸ்டாக டீட்டெயில்டாக பார்க்கும்போது பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் மெயினாக ஸோ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எப்படி போடணும் ஸ்டைல்ஸ் எப்படி போடணும் அசெட்ஸ் என்ன போடணும் அப்புறம் அவுட்புட் பார்த் இதுதான் டிப்பிக்கலாக நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்
நீங்க டைப் ஸ்கிரிப்ட்ல கோட் எழுதுவீங்க ஆனா அது ஃபுல்லா கன்வெர்ட் ஆக கூடியது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு தான் சோ உங்களுக்கு நீங்க க்ரோம் டெவலப்பர் டூல்ல போய் டிபக்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைப் ஸ்கிரிப்டே தான் காட்டும் அந்த இது ஆங்குலர் இன்டர்னலா அதை மெயின்டெயின் பண்றதுக்காக டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு எந்த ஃபைல் எங்க இருக்கு அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆங்குலர் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஃபைல்ஸ் தான் இது சோ இதெல்லாம் உங்க ஃபைனல் ப்ரொடக்ஷன் அப்ளிகேஷன்ல இருக்காது ஃபைனல் ப்ரொடக்ஷன் அப்ளிகேஷன் இருக்கிறது வெறும் ஜேஎஸ் ஃபைல்ஸ் மட்டும்தான் அந்த ஜேஎஸ் ஃபைல்ஸ் மட்டும்தான் அதுல டீட்டெயிலா வரக்கூடும் வரக்கூடியது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வெண்டர் ஜேஎஸ் ஃபைல்ஸ் இதெல்லாம் இவ்வளோ இவ்வளோ எம்பியில இருக்குது ஸோ ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அதே டிப்பிக்கல் ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இங்கே டிஎஸ் லின்ஸ் மட்டும் இல்லை மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கு பேக்கேஜ் ஜேசன் இருக்கு ஆங்குலர் ஃபைல் இருக்கு பேக்கேஜ் லாக் அப்படிங்கிறது இந்த பேக்கேஜ் ஜேசன் வந்து நிறைய டிபெண்டன்சிஸ் வச்சிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஆங்குலர்னு இன்ஸ்டால் பண்ணும் போது ஆங்குலர் வந்து இன்னொரு ஃப்ரேம் ஒர்க் மேலே டிபெண்டென்ட்டாக இருக்கும் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் இன்னொரு ஃப்ரேம் ஒர்க் மேலே டிபெண்டென்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இது மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரும் ஸோ உங்கள் நீங்கள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆங்குலர் டெவ் கிட்டுன்னு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா ஆங்குலர் டெவ் கிட்டுக்கு ஆர்கிடெக்ட் அப்படிங்கிறது வேணும் பில்ட் ஆப்டிமைசர் அப்படிங்கிறது வேணும் நீங்கள் இங்கே பேக்கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் டெவ் கிட் மட்டும் தான் போட்டிருப்பீங்க இந்த இதில் ஆனால் நீங்கள் இங்கே பேக்கேஜ் லாக்னு வரும்போது அது எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெவ் கிட்னு கொடுத்துருக்கோம்ல நாங்கள் டெவ் கிட்டில் பில்ட் ஆங்கிலர் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெவ் கிட்டுக்கு திரும்ப ஆர்கிடெக்ட் பில்ட் ஆப்டிமைசர் இது எல்லாமே தேவை அதோட வேர்ஷன்ஸ் கூட இங்கே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரும் அதுதான் பேக்கேஜ் லாக் இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் அதே மாதிரி ஆங்குலர் சிஎல்ஐல சாரி ஆங்குலர் ஜேசன் ஃபைலில் இது சிஎல்ஐக்கான ஃபைலு டிப்பிக்கல் நான் சொன்ன அங்கே சொன்ன அதே ஃபைல் தான் வேற எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை நாம் இதில் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸ்டைல்ஸ் அசெட்ஸ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி போடுறது அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் வரும்போது கான்ஃபிகரேஷனுக்கு இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா ப்ரொடக்ஷனுக்கு நீங்கள் ப்ரொடக்ஷனில் என்வாரன்மெண்ட் ஃபைலை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் கூட இங்கே இருக்குது இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நாங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் டெஸ்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணணும் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு ஃபோல்டர் இ டு இ அப்படின்னா எண்ட் டு எண்ட் டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அதோட டீ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்கள் இங்கே டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி லிண்டிங்கான டீட்டெயில்ஸ் இங்கே நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் end to end testing kind of details idu da so idu basic configuration file so run pandrathukku ipo nanga ipdi run pannirukom ipo nanga browser la poittu local host 4200 nu kudutha nama first angular application vandu load aga aarambichirum fulla load aga aarambichirchu ninga ipo inspect la poittu enna na download pannudhu apdingiradha paathukonga எந்த ஒரு டிப்பிக்கல் வெப் அப்ளிகேஷனாலும் நீங்கள் இப்படி தான் அதை அனலைஸ் பண்ணணும் இப்படி தான் நீங்க கத்துக்கணும் நெட்வொர்க் போயிட்டு இது என்ன என்ன டவுன்லோட் பண்ணிருக்குன்னு பாத்துக்கலாம் நீங்க ரன் டைம் ஜேஎஸ் பாலிஃபில் ஜேஎஸ் ஸ்டைல் ஜேஎஸ் இதெல்லாமே இதை டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கு இதெல்லாம் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்பி தான் பைட்ஸ் தான் இது கிலோ பைட்ஸில் கூட இல்லை வெறும் பைட்ஸில் தான் இருக்குது இது எல்லாமே ரன் டைமுக்கான ஜேஎஸ் ஆகட்டும் பாலிஃபில் ஸ்டைல்ஸ் வெண்டர் ஃபைல் எல்லாமே கம்மி கம்மியாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு டிப்பிக்கல் ஒரு ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஹெலோ அப்ளிகேஷன் இன் ஆங்குலர் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் சைஸே எடுக்குது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கக்கூடியது உங்கள் ப்ரீவியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்லலாம் இது இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காது ஆங்குலர் வேர்ஷன்ஸில் அதாவது ஆங்குலர் டூ ஆங்குலர் த்ரீ அப்படிங்கிறது எல்லாமே இப்போ இப்போது ரீசெண்டாக வந்த ஆங்குலர் சிக்ஸ் ஆங்குலர் செவனில் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸு அப்புறம் இந்த ஃபைல் சைஸ் இதை வந்து ரொம்ப ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க நிறைய ஒர்க் பண்ணி இதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சிம்பிளான அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இங்கே சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் இது வந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் நோட் வாட்ச் அப்படிங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் அப்ளிகேஷனில் போயிட்டு ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் தன்னால் இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் டைட்டில் நான் இங்கே அசெக்ஸின்னு கொடுக்குறேன் சேவ் பண்ண உடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் கம்பைல் ஆக ஆரம்பிக்கும் டென் கம்பைல் ஆகிட்டு கம்பைல் ஆன உடனே அந்த சேஞ்ச் இம்மீடியட்டாக இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு அது ரிஃப்ரெஷ் கூட ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் காம்போனன்ஸ் மாடியூல்ஸ்னா என்ன இப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நாங்கள் வரப்போகிற வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஆங்குலர் ஆர்கிடெக்சர் பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்ச